Eh, già, mi sono alzato presto perché sto registrando la clip venerdì, mi sono alzato presto per vedere Yannick Sinner ovviamente che ha cancellato dal campo Novak Djokovic, eh, parole del serbo. Benvenuti, benvenuti al preview di Milan Bologna, cominciamo, sono un pochino assonnato come vi ho anticipato, eh, ma cominciamo subito, eh, questo è il mio nuovo sfondo intanto eh, mi ero perso un attimo nei meandri così, eh, cominciamo subito col fatto che tra l'altro qui vedo eh, caro Morgan il eh, calendario con Christian Pulisic e prima mi diceva qualcuno dall'ufficio, no lui non c'entra più, lui possiamo anche chiudere, mi Dicevano prima dall'ufficio che ci somiglio, quindi provo a, a mimare la sua stessa cosa con i pugni, mi metto tipo così. Ah! Ecco, c'è Bea che sta ridendo dietro, voi non la vedete, però Bea sta ridendo. Eh, partiamo subito, eh, cominciamo a parlare di calcio, cominciamo da... No, Bea, no, già mi fai ridere anche a me. Eh, cominciamo a parlare di calcio, lo facciamo con Alessandro Mossini del Corriere di Bologna, che ci porta a... Eh, Casteldebole, ti è diretto Casteldebole, mi sono ricordato anche, mi sono ricordato anche Casteldebole per spiegarci come arriva il magico Bologna di Tiago Motta, una delle squadre di rivelazione di questo campionato, alla sfida di San Siro contro il Milan. A San Siro il Bologna ci ha già giocato due volte eh, contro l'Inter, sia in campionato che in Coppa Italia e non ha sfigurato. Alessandro. Il Bologna che arriva a San Siro è un Bologna che viene da un punto in tre gare a livello di campionato, ha avuto un mese di gennaio abbastanza difficile, è una squadra che ha giocato una partita importante, sicuramente la miglior prestazione del periodo recente in Coppa Italia con la Fiorentina, però ha perso ai rigori, ha perso un po' di smalto in campo perdendo punti contro squadre sicuramente alla portata, come sono state l'Udinese il Genoa in casa e il Cagliari in trasferta ha avuto questa strana settimana di sosta con eh, la, la Supercoppa della Fiorentina che quindi ha obbligato il Bologna a una sosta di due settimane è vero che ha lavorato tanto all'interno di queste due settimane ha ritrovato un giocatore importante che conoscete bene sicuramente a Milano come eh, Alexis Selemakers che è eh, un giocatore che è diventato chiave nelle rotazioni di Motta anche per il contributo che dà sugli esterni in chiave eh, difensiva ha recuperato Carlson ma partirà dalla panchina eh, non a Posh dovrebbe sostituirlo De Silvestri ha ritrovato però Joshua eh, Zirze che è chiaramente il giocatore eh, più importante della squadra che torna dalla squalifica che sarà tenuto molto d'occhio penso a Milano anche, anche in chiave futura è un Bologna che eh, vive anche giornate sul mercato non facilissime nel senso che è arrivato un ragazzo giovane che è Idis che partirà eh, forse dalla panchina ha preso un altro giocatore argentino che è Castro che però arriverà solo a preolimpico finito quindi il 13 o il 14 di febbraio quindi questa è un po' la squadra che si prepara a venire a Milano cercando punti che non trova da un po', cercando anche un successo forse potenzialmente in trasferta che quest'anno ha trovato molto poco perché Bologna è una squadra che fin qui in casa è andata nel complesso di una stagione comunque molto positiva, molto meglio in casa al Dallara rispetto alle partite in trasferta. Da Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, Radio Nettuno Bologna 1, per voi. Un grazie ad Alessandro Mossini del Corriere di Bologna. Ora avremo il direttore di Radio Rossonera, Simone Cristao, dallo studio di Radio Rossonera, ci dirà le formazioni del Milan, le scelte di Stefano Pioli verso il match di questa sera. Ciao Davide, non so perché tu mi stia dando la linea, tanto sono esattamente gli stessi unici di una settimana fa e gli stessi unici di due settimane fa. E quindi non devo fare altro che ripeterti, Mike Megnani in porta, Calabria a destra, Teo a sinistra, la coppia centrale ancora una volta è formata da Kier e Gabbia, che tanto bene ha fatto nell'ultimo periodo. Davanti a loro la coppia è formata da Yasin Adli e Tijani Renders, anche perché Ismail Benasser è eliminato ancora non è disponibile e Yunus Musa è ancora una volta in panchina. Davanti a loro due in mezzo c'è Loftus Cheek, a destra Pulisic, a sinistra Raffaele Ao e davanti Olivier Giroud. Insomma, squadra che vince non si cambia, speriamo di vincere e quindi di non cambiare e quindi di ritrovarci qui da sette giorni ancora così. Linea a te. Enrico, eh, bentornato, bentornato dopo aver distrutto il buon Giacomo Mirandola che vi saluta ma non sarà più presente in questo format perché eh, ovviamente sono... eh, ho bisogno di avversari che mi diano qualcosa. Ho bisogno di qualcuno che ti dia la rumba. Esatto, Diamo, che mi diciamo dia la, la rumba e partiamo io e te, ritorniamo a sfidarci al Tiki Taka Toe. Sta tipo 7 a 1 per me, ricordiamo. E può stare quanto vuoi. Adesso vediamo chi abbiamo. Oh, Milan e Bologna. Abbiamo neanche a farlo apposta. Milan, Bologna. Poi abbiamo Polonia, Champions League, Verona, Atalanta e appunto Bologna. Eh, eh. Sai cosa ti dico? Parti tu. Parto io. Sì, parti. Io parto perché voglio vincere dal centro. Sì. Milan, Atalanta, 
Jack Bonaventura Ma ce ne sono tanti Andrea Conti Frank che sì uh, Un sacco di Hai tanti Hai ragione Cambio e metto Frank che sì <ride> ah, ecco. Non me l'avrei dovuto ricordartelo Eccoli Non Frank Ribery Ma Frank che sì Tocca a me risponderti E ti rispondo Con uh, Atalanta E E E ti rispondo, caro Enrico, non con Atalanta ma con Milan e Verona e metto il buon Riccardo Saponara. Saponara. Ah. Eh, tra l'altro eh, sul blu viene, fu- sono io, viene fuori sempre lo zero, come probabilmente il mio numero di vittorie contro di te. No, forse una l'avevo vinta, però una rispondimi, sì. rispondi. Ti rispondo con Polonia, Verona. Polonia, Verona, non lo so mai. Ah, Dovrebbe essere... Sì, è lui. Pavel Davidovic In procinto tra l'altro di passare all'Atalanta eh, All'Atalanta sì. Una squadra che tra l'altro c'è anche in questo etichettato Bologna e Champions League eh. Bologna e Champions League eh. Joshua Zirz ha vinto la Champions no. League con il Bayern di Monaco? Non credo uh, Quale giocatore no. del Bologna ha vinto la Champions League? È, è, un, è una chiamata tremenda Tu probabilmente lo saprai No <ride> Io provo io provo Magari Marco Di Baio Era nella rosa di quella Juventus Che a fine anni 90 vinse la Champions League no. Non era in quella rosa Un disastro tremendo eh, Ti conviene aprire altri giochi eh? A meno che Bologna Champions League La chiudiamo Andiamo alla prossima clip E chiudiamo questo preview Almeno eh? Vabbè No no Bologna Champions League Me lo tengo buono magari per dopo Ho oh, Bologna Polonia Skorupski io non... Ah no, vabbè, Bologna, Polonia ce l'avevo anch'io. Quindi io Atalanta, Polonia... Ah, tu puoi battermi in ogni modo. Io mi sono fregato mettendo Riccardo Saponara, che ancora una volta mi, mi fa male, mi dà fastidio, perché segno ogni volta al Milan. Allora, io faccio una mossa particolare perché voglio, voglio metterti in difficoltà. La mia Nemesi, Bologna e Milan, Alexis... Ah, Salemakers L'ex di turno O Salemakers o Salmakers Insomma chiamiamolo come vogliamo eh, Io gioco sempre senza logica Perché non ha niente di logico Quello che ho fatto io in Io questo... posso chiuderla in tre modi diversi Sì vediamo Allora ce n'è uno facile eh, Che poi non so Allora io non so se, se può rincuorarti Nessuno dei quattro Quindi tocca a me In realtà tu mi hai fatto un assist prima Non è vero Mi hai fatto un assist Perché a pensarci No Sai che mi sa che l'oggetto del desiderio, il giocatore del momento... Vabbè, ma non ha... Ma io no, la provo. Ma no, ma si è passato troppo tempo. Passato troppo non so tempo. se era in prestito o no, l'ha effettivamente vinta. Tempo. Joshua Zirze ha vinto la Champions col Bayern di Monaco. Davide, lo so che... È, è difficile, è difficile. Allora, eh, ho appena mandato una pecca all'avvocato, intento una causa contro questo portale, non posso dirvi il nome perché ormai siamo in contenzioso legale, perché non è possibile che il database funziona solo come vuole lui, cioè Joshua Zirkze non ha vinto la Champions League. Eh sì. Cioè non puoi non aver giocato di nuovo. Non puoi non aver giocato. Eh vabbè, prossima clip, grazie Enrico per avermi sconfitto nuovamente. E non vi dico qual è la prossima clip, state, mettete like. Se non volete più vedere Enrico, mettete like, commentate, fate tutto quello che volete io abbasso la testa e vi lancio la prossima nuova clip cambio parte dello studio tra l'altro qui fa un freddo però uh, la parola uh, penso perché le politiche di questa piattaforma funzionano così rubo rubo l'idea a caresse zazzaroni e giochiamo giochiamo con i risultati giochiamo a modi schedina me l'avete suggerito voi non mi ricordo chi non mi ricordo in quale preview però provo a giocare uh, gi- proviamo in noi atalanta udinese atalanta udinese che risultato vedo 1 ne vedo di risultato ed è il segno 1 atalanta vincerà domani pomeriggio con- anzi oggi pomeriggio contro l'udinese juventus empoli la juve più gioca e più migliora non vedo uno scenario in questo mondo dove la Juve possa perdere punti in casa contro l'Empoli Milan Bologna non mi esprimo Milan Bologna non vi esprimo lo farete voi lo ha già fatto lo hanno già fatto insomma i nostri ospiti del preview Genoa Lecce part- lunch match di domani eh, X mi lancio con la prima X raddoppio le X perché anche Verona Frosinone finirà in un pareggio Verona ha venduto anche Diuric, venduto Ngonghe, venduto qua, venduto Terracciano a noi tra l'altro Frosinone in trasferta gni. 
X. Monza Sassuolo invece Diuric tra l'altro è passato dal Verona al Monza darebbe da un po' di linfa vitale darà linfa vitale a questo Monza che senza Carosa Augusto, Sensi, Caprari, Rovelle eccetera eccetera non è più il Monza dell'anno scorso però eh, il nostro Lollo Colombo tra l'altro non sta facendo purtroppo benissimo mi lancio segno secco vince il Monza, discorso diverso per il Napoli, l'ho visto bene in Supercoppa, il 3-4-3 di Mazzarri con Di Lorenzo Braccetto destro, Mazzocchia, eh, può funzionare, può funzionare, mi lancio, prima vera bella vittoria del Napoli di Mazzarri, togliendo la prima Rocambolesca in casa dell'Atalanta, 2, vince in casa di Sarri, Fiorentina Inter, eh. No Cialanoglu, no Barella, secondo me no parti. La Fiorentina italiana è sempre una squadra imprevedibile, schiera, pensate, ogni, ogni giornata una formazione diversa. X. Salernitana-Roma, l'ultima partita lunedì nel Monday Night Match. Eh, Roma di De Rossi, sì, De Rossi l'infa vitale, abbiamo visto una bella Roma per lunghi tratti della partita col Verona. 2. Aggiungo il Pepe, 2, però la Roma subirà. Un gol, quindi 2 più GG. Se avete voglia di giocare insieme a me, eh, se avete voglia di perdere 5 minuti, se qualcuno ha voglia di cagarmi, eh, scrivete nei commenti eh, la lista di partite, il vostro segno, li confronterò al prossimo preview. Se non mi caga nessuno, nel prossimo preview riporto la clip, riporto il giochino, però lo faccio con magari qualcun altro della redazione. Ultima clip, statistiche in studio, sempre io per chiudere questo match preview di Milan Bologna, occhio alle statistiche, occhio. Torno nello studio dove eh, sono stato amaramente sconfitto da Enrico al Tiki Taka per le statistiche solite, ormai ultima clip, la mia preferita ovviamente di questo preview, statistiche di Milan Bologna e qualche curiosità, vi avviso saranno delle statistiche bomba, saranno delle statistiche bomba atomiche, bombe atomiche e starà a voi nei commenti scrivermi il perché, lo capirete secondo me abbastanza facilmente, nella storia sono stati giocati 183 Incontri tra Milan e Bologna. Il Milan ha vinto 87 partite, il Bologna 50-46 sono i pareggi. Tante le vittorie del Bologna arrivate negli anni che furono i 94 precedenti a San Siro. Dicono invece che il Milan si è imposto per 55 volte, 23 pareggi e solo 16 vittorie del Bologna. L'ultima è datata 6 gennaio 2016, la Befana rossonera, in quel caso fu Emanuele Giaccherini che allo scadere decise una partita e consegnò la vittoria al Bologna nel 2016. Mentre, mentre c'è stata una sconfitta molto 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 sonante per il Milan contro Bologna in casa, era il 5 novembre del 1922 e il Milan perse 8 0 dal Bologna in casa, non a San Siro, si giocava su un altro campo. Pensate che l'allenatore del Milan si chiamava Heinrich Oppenheim, mentre quello del Bologna Hermann Felsner, erano due austriaci. Non era austriaco colui che segnò 6 gol per il Bologna in quella partita, il buon Giuseppe Geppe, de, Giuseppe detto Geppe della Valle. Era il Bologna che vinceva gli scudetti, insomma, che in quegli anni ne ha vinti addirittura due, due ne ha vinti Giuseppe della Valle. L'arbitro massa, perché c'è da fare anche qualche considerazione sull'arbitro massa. È la quarta volta che questo direttore di gara arbitra una sfida tra Milan e Bologna. I rossoneri, in tre precedenti finora, hanno vinto una volta, pareggiato e perso. Eh, persa proprio quella del 2015-2016, pareggiato 1-1 nella scorsa stagione, mentre 5-1 vittoria in casa nel 2020. Ne riparleremo dopo di questa vittoria, quella della stagione dell'anno scorso dove il Milan va a pareggiare in casa del Bologna si porta dietro qualche ricordo non bellissimo per, bellissimo per i rossoneri perché insomma tanti episodi dubbi pestone eh, subito da Rebic da parte di Lukumi una mano gigante grossa come una casa di Sumaoro oppure il pestone di Sumaoro una mano di Lukumi adesso eh. c'erano due rigori grossi come una casa per il Milan che non sono stati assegnati il Milan pareggiò con la partita ma eh, poi la stagione non continuò benissimo diciamo però è così Davide Massa non porta molta fortuna ai rossoneri in Milan contro Bologna o in Bologna contro Milan perché ho parlato di quella vittoria 5-1 nel 2019-2020 perché era l'unico e in quel Milan-Bologna l'ex di turno Alexis Salmakers segna il suo primo gol con la maglia rossonera appunto la partita finì 5-1 e segnò proprio, proprio contro quella che adesso è la sua attuale squadra a proposito di ex, a proposito di ex parliamo un po' di Tiago Motta che non è mai stato un ex però c'entra con un altro ex perché? perché questo sarà il primo 
Milan Bologna per Tiago Motta San Siro ovviamente l'allenatore eh, l'allenatore italo brasiliano però ha già affrontato il Milan San Siro era sulla panchina dello Spezia in quel famigerato 2 a 1 per gli spezzini con rete annullata dall'arbitro che adesso non mi ricordo come si chiama eh, comparirà qui il nome perché non mi ricordo come si chiama eh, rete annullata Messias insomma ce lo ricordiamo tutti benissimo Tiago Motta era l'allenatore di quello Spezia disse che il gol era da annullare fece delle dichiarazioni completamente fuori di testa e adesso Serra, è arrivato il direttore a, è il direttore a ricordarmelo, l'arbitro Serra, era meglio che eh, forse non me lo ricordare, però vabbè, è andata così. Parliamo invece di Stefano Pioli contro il Bologna, perché? Perché da quando ha lasciato il Bologna, da quando ha lasciato la panchina del Bologna, era il 2014, Stefano Pioli, allenato nell'ordine Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, non ha mai perso una partita contro il Bologna, sono stati 16 gli incontri Pioli contro Bologna 12 vittorie per l'allenatore Emiliano e 4 sono stati pareggi una statistica che porta bene dopo abbiamo avuto tutte bombe qua bombe eh, oh, no, beh, vi ho suggerito però Salimekers Messias insomma tanta tanta carne al fuoco io vi auguro una buona partita mi sono un po' intorcigliato verso la fine eh, buona partita a tutti noi ci risentiamo con il preview della prossima settimana dove andremo a giocare sull'ostico campo del Frosinone dei miracoli di quest'anno buon sabato wo- buon weekend buon Milan Bologna e eh, mi raccomando like commentate iscrivetevi e fate le cose insomma che sempre vi dico che ci, ci danno una grande 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 mano per portare avanti questo progetto grazie a tutti